हम पढ़ रहे हैं अध्याय फलन और उसमें फलनों का ग्राफ कुछ त्रिकोणमिति फलनों के ग्राफ हम पढ़ चुके हैं जो बचे हैं आइए देखते हैं तो आज हम पढ़ेंगे y बराबर sec x का ग्राफ कैसे बनाते हैं y बराबर sec x का ग्राफ x के विभिन्न मानों के लिए y के मान ज्ञात करते हैं x के मान डोमेन है हम जानते हैं जब y x sec x है तो फलन का डोमेन वास्तविक संख्याओं में से हमें 2n एन प्लस वन फाइव बाई टू अर्थात एन जहाँ एन कोई भी पूर्णांक है एन का मान शून्य रखेंगे हमें π बाई टू मिलेगा एन का मान एक रखेंगे 3π पाई बाई टू मिलेगा एन का मान दो रखेंगे 5π पाई बाई टू मिलेगा इन मानों के लिए फलन परिभाषित नहीं होता है हम जानते हैं sec x, sec के पाई बाई टू सेक के थ्री पाई बाई टू सेक के फाइव पाई बाई टू इत्यादि पे परिभाषित मान नहीं रखता है परिभाषित नहीं होता है अतः इन मानों को वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हटा देते हैं तो ये इसका क्या बन जाता है फलन का डोमेन अन्य कुछ मानों के लिए हम मान निकाल लेते हैं y का x के सभी संगत मानों के लिए y के संगत मान आपको निकालने हैं जब x हमने माना है शून्य सेक का शून्य पर मान एक होता है पाई बाय टू पर हम देख रहे हैं फलन अपरिभाषित मान रखता है सेक का मान पाई एक सौ अस्सी अंश पर रिनेक हो जाता है थ्री पाई बाई टू पर फिर अनंत मान रखेगा टू पाई पर यह फिर से एक हो जाता है तो इस तरह एक्स अक्ष पर डोमेन के अवयवों को तथा वाई अक्ष पर रेंज के अवयवों को y के मानों को लेकर इनके बिंदुओं को बनाकर हम ग्राफ की रचना करते हैं x पर कोण लेते हैं शून्य ये पाई बाय टू पाई पाई बाय टू नब्बे अंश का अंतर लीजिए थ्री पाई बाय टू ये है टू पाई आप ऋणात्मक मानों के लिए भी मान निकाल सकते हैं इधर कुछ मान और निकाल लीजिए जब रेंट पाई बाय टू होगा एक्स का मान ऋण पाई ऋण में थ्री पाई बाय टू ऋण में टू पाई इन सभी मानों के संगत भी हम वाई के मान निकाल सकते हैं ऋण पाई बाय टू पर भी फलन अपरिभाषित मान रखेगा पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू फाइव पाई बाय टू इन सभी मानों पर फलन परिभाषित नहीं है अर्थात अनंत मान रखता है ग्राफ हम बनाना शुरू कर सकते हैं जब एक्स का मान शून्य है तो हम देखते हैं वाई का मान एक है वाई ऊपर की ओर आप धन एक लेंगे और नीचे की ओर ऋण एक लेते हैं शून्य पर वाई का मान एक है जब एक्स शून्य है वाई एक है जब एक्स का मान पाए बाय टू है तो यह अनंत मान रखता है अर्थात पाए बाय टू पर आते तक यह अनंत की ओर जाने लगता है इसी तरह पाई पर यह ऋण एक मान रखता है हमें यह बिंदु मिल जाता है जब एक्स पाई है तो वाई का मान ऋण एक है थ्री पाई बाय टू पर या फिर अनंत की ओर जाते हुए हमें मिलता है अर्थात पाई बाय टू पर यह अनंत से ऋण एक पर आ रहा है और वापस अनंत की ओर चला जा रहा है टू पाई पर या फिर धन एक मान रखता है तो थ्री पाई बाय टू पर यह ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत से एक की ओर आ रहा है और यहाँ से यह फिर ऊपर की ओर चला जाता है तो ग्राफ हमें कई टुकड़ों में प्राप्त होता है तथा ऋण एक से धन एक के बीच में हमें कोई ग्राफ प्राप्त नहीं होता है ऋण पाई बाय टू पर भी हम मान निकाल चुके हैं अनंत थ्री पाई बाय टू ऋण टू पाई पर भी मान निकालिए फिर हमको यह मिल जाएगा एक मान और निकालिए पाई पर
ऋण पाई पर मान हमें फिर मिलेगा ऋण एक ऋण थ्री पाई बाई टू पर या फिर परिभाषित हो जाएगा ऋण टू पाई पर फिर हमें मिल जाएगा धन एक तो इस तरह विभिन्न मानों के लिए हमें या फिर अनंत की ओर जाता हुआ दिखेगा ऋण पाई पर यह ऋण एक है तो या फिर हमें अनंत से और थ्री पाई बाई टू पर फिर अनंत की ओर जाता हुआ दिखाई देगा तो इस तरह ग्राफ जब हम देखते हैं तो सेक एक्स का ग्राफ कई टुकड़ों में प्राप्त होता है ग्राफ के गुण हम लिख सकते हैं ग्राफ कई टुकड़ों में है तथा हम देख रहे हैं कि एक ही प्रतिमान की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तथा वाय का मान ऋण अनंत से ऋण एक के बीच में है ऋण अनंत से ऋण एक के बीच में है तथा धन एक से लेकर अनंत के बीच में है एक से सदैव बड़ा है तथा अनंत के बीच में वाय का मान हमें दिखाई देता है अर्थात ऋण एक बंद अंतराल इसको बना दीजिए से धन एक के बीच ग्राफ परिभाषित नहीं है ठीक है इसी प्रकार हम बना सकते हैं y बराबर कोसेक x का ग्राफ हम जानते हैं कोसेक x x के n पाई मान पर परिभाषित नहीं होता है अतः सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हमें n पाई मान को हटा देना चाहिए जहां n कोई भी पूर्णांक है अर्थात x के लिए डोमेन x के उन सभी मानों को वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से घटा देते हैं जो n पाई द्वारा परिभाषित है जहां n कोई भी पूर्णांक है n बराबर शून्य रखेंगे तो शून्य एक रखेंगे तो पाई दो रखेंगे तो दो पाई तीन रखेंगे तो तीन पाई इत्यादि पर फलन परिभाषित नहीं है ये हम लिख सकते हैं अर्थात इन मानों के संगत फलन का अनंत मान होता है x और y के विभिन्न मान हम फिर ज्ञात करते हैं और ग्राफ बना सकते हैं आइए देखते हैं कुछ मानों को जब x शून्य है फलन परिभाषित नहीं है अनंत मान रखता है x जब y बाय टू है कॉस का कोसेक का y बाय टू पर मान एक होता है x जब पाई है एक सौ अस्सी अंश है यह फिर अपरिभाषित है थ्री पाई बाई टू पर कोसेक का मान ऋणेक हो जाता है टू पाई पर यह फिर अनंत मान रखता है अर्थात x के विभिन्न मानों के संगत हम y के विभिन्न मान बना सकते हैं और इससे हमें कोसेक x का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा जब x शून्य है y अनंत मान रखता है पाई बाय टू पर y का मान एक हमें प्राप्त होता है पाई पर यह फिर अनंत की ओर अग्रसित है अर्थात यह हमें शून्य से x जब शून्य है अनंत से 
एक की ओर पाई बाय टू पर एक ऊपर आ जाता है और फिर अनंत की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है इसी प्रकार थ्री पाई बाय टू पर इसका मान है ऋण एक यह पाई पर अनंत से आता हुआ प्रतीत होता है थ्री पाई बाय टू पर ऋण एक होकर टू पाई पर या फिर अनंत की ओर चला जाता है तो इस तरह एक ही प्रतिमान की पुनरावृत्ति बार बार होती है ऋण एक से लेकर धन एक के बीच में हमें ग्राफ प्राप्त नहीं होता है फिर से हम आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि वाय का मान ऋण अनंत से लेकर ऋण एक के बीच में है तथा ऊपर की ओर धन एक से लेकर अनंत के बीच में मान रखता है ऋण एक और धन एक के बीच में ग्राफ नहीं प्राप्त होता है ग्राफ कई टुकड़ों में है तथा एक ही प्रतिमान की पुनरावृत्ति ग्राफ में होती है आइए देखते हैं अगला ग्राफ प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलनों का ग्राफ प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलनों के ग्राफ में हमें सबसे पहले पढ़ना है y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ x के संगत मानों के लिए y के मानों को हम ग्राफ पर बनाएंगे चिन्हांकित करेंगे और ग्राफ की रचना करेंगे जब y बराबर साइन इनवर्स x है तो हम लिखते हैं कि x बराबर साइन y होगा और चूंकि साइन का मान सदैव ऋण एक से धन एक के बीच में स्थित होता है अर्थात साइन व एक्स के बराबर है तो हमें एक्स का मान भी मिल जाता है ऋण एक से धन एक के बीच में स्थित होगा आइए देखते हैं क्या मान हमें प्राप्त होते हैं जब एक्स ऋण एक और धन एक के बीच में स्थित होता है जब x का मान ऋण एक होगा तो y का मान क्या होगा जब x ऋण एक होगा y साइन इनवर्स ऋण एक होगा साइन इनवर्स ऋण एक का मतलब है कि वह कोण जिस पर साइन का मान ऋण एक होता है ऋण चिन्ह को यदि हम बाहर हटा दें तो साइन इनवर्स एक भी लिख सकते हैं इसे हम साइन इनवर्स माइनस वन माइनस साइन इनवर्स वन हो सकता है होता है और यह हो गया साइन का मान एक पाई बाय टू अर्थात नब्बे अंश पर होता है तो जब एक्स का मान ऋण एक है तो हमें वाई का मान मिलता है ऋण पाई बाय टू जब x का मान शून्य है y हमें साइन इनवर्स शून्य मिलता है अर्थात वह कोण जिस पर साइन का मान शून्य हो तो वह कोण है शून्य 
अर्थात जब x शून्य है तो y भी शून्य है देखते हैं जब x एक हो तो y का मान क्या होता है जब x का मान एक होगा तो y है साइन इनवर्स एक और साइन का मान किस कोण के लिए एक होता है यह हम निकालेंगे तो साइन का मान फाइव बाय टू अर्थात नब्बे अंश पर एक होता है एक्स के विभिन्न मानों के संगत वाई के मानों को ग्राफ पेपर पर बनाते हैं एक्स अक्ष पर एक्स के मान लेंगे वाई अक्ष पर वाई के मानों को लेते हैं एक्स का मान शून्य इधर यदि हम धन एक और बाई और होगा रिलेख मान ले लेते हैं ऊपर की ओर पाई बाय टू तो नीचे की ओर है रेन पाई बाय टू ऊपर और मान भी लिख सकते हैं हम पाई नीचे माइनस पाई थ्री पाई बाय टू टू पाई अन्य मानों को भी लिख सकते हैं देखते हैं इन मानों को ग्राफ पेपर पर बनाकर जब एक्स का मान रेन एक है तो वाई का मान रेन पाई बाय टू जब एक्स रेन एक है तो वाई रेन पाई बाय टू हमें पहला बिंदु प्राप्त होता है जब x शून्य है तो y भी शून्य है यह दूसरा बिंदु जब x एक है तो y पाई बाय टू है जब x एक है तो y का मान पाई बाय टू है अर्थात ग्राफ हमें इस प्रकार प्राप्त होता है अन्य मानों के संगत भी आप बना सकते हैं इसे आइए देखते हैं y बराबर कॉस इनवर्स x का ग्राफ जब y कॉस इनवर्स x के बराबर हो तो हमें x का मान मिल जाता है कॉस y और हम जानते हैं कॉस y भी ऋण एक से धन एक के बीच में स्थित रखता है स्थित होता है मान रखता है ऋण एक और धन एक के बीच में इसलिए x का मान भी ऋण एक से धन एक के बीच में होगा ऋण एक से धन एक के बीच में हम y के विभिन्न मानों को निकालते हैं जब एक्स ऋण एक हो एक्स शून्य हो और एक्स एक को देखते हैं क्या है y का मान जब x का मान ऋण एक है तो y cos इनवर्स ऋण एक cos का मान ऋण एक किस कोण पर होता है यह हमें निकालना है और वह कोण है एक सौ अस्सी अंश अर्थात पाए रेडियन जब x का मान शून्य हो तो y का मान होगा cos इनवर्स शून्य वह कोण जिस पर कॉस का मान शून्य होता है वह है पाई बाय टू रेडियन अर्थात नब्बे अंश जब एक्स का मान एक है तो वाई है कॉस इनवर्स एक अर्थात वह कोण जिस पर कॉस का मान एक होता है और वह है शून्य इन मानों को सारणी में लिख लेते हैं यहाँ पाई ये है पाई बाय टू और ये है शून्य ग्राफ पर अक्षों को बनाइए एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक्स पर हमें ऋण एक से धन एक ये है शून्य मान लेते हैं वाई अक्ष पर हमें कोणों को लेना है ये शून्य यह पाई बाय टू और ऊपर पाई इसी तरह ऋणात्मक मानों को हम नीचे की ओर ले सकते हैं आइए देखते हैं क्या मान है जब x ऋण एक है तो y पाई है x के ऋण एक मान पर y का मान पाई है अतः यह बिंदु हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ जब x शून्य है तो y पाई बाय टू है x के शून्य मान पर y का मान पाई बाय टू है इसी प्रकार जब x का मान धन एक है तो y का मान 
शून्य है x के धन एक मान पर y शून्य है टर्म ए ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होता है थोड़ा सा इसको ऐसा बनाइए स्मूथ कर जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त रेखा में कहीं टूटा फूटा नहीं होना चाहिए तो एक सरल रेखा से इसको आप जोड़िए आइए देखते हैं अगला ग्राफ y बराबर टेन इनवर्स x का ग्राफ जब y बराबर हो tan इनवर्स x तो x बराबर हो जाता है tan y हम जानते हैं tan थीटा का मान ऋण अनंत से लेकर धन अनंत के बीच में होता है x के विभिन्न मानों के लिए y के मान निकालना है जब हमें तो हमें यहां मिल जाता है x का मान ऋण अनंत से लेकर धन अनंत के बीच में होगा तो x के ऋण अनंत धन अनंत और बीच में एक मान ले लीजिए शून्य मानों के लिए निकालते हैं क्या होगा y का मान जब x हो ऋण अनंत निकालते हैं तो y है tan इनवर्स ऋण अनंत x का वह मान वह कोण जिस पर टेन का मान ऋण अनंत होता है और वह कोण हमें मिलेगा ऋण फाइव बाई टू जब x है शून्य y हमें मिल जाएगा टेन इनवर्स शून्य टेन का मान शून्य शून्य कोण पर होता है जब x बराबर हो अनंत तो y हमें मिल जाएगा टेन इनवर्स अनंत मान का और यह है y बाई टू रेडियन या नब्बे अंश पर टेन अनंत मान रखता है जब x है ऋण अनंत मिला हमें ऋण पाए बाय टू जब x शून्य है हमें y का मान शून्य मिलता है जब x अपरिभाषित अनंत मान है y हमें पाए बाय टू मिलता है x और y के इन मानों की संगत ग्राफ की रचना करते हैं x अक्ष पर ऋण अनंत शून्य और धन अनंत मानों को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं y पर कोणों को बनाते हैं धनात्मक कोण ऊपर की ओर शून्य यह है पाई बाय टू पाई नीचे की ओर ऋण पाई बाय टू ऋण पाई इत्यादि मान हम लिख सकते हैं जब x का मान ऋण अनंत है y का मान ऋण पाई बाय टू है नीचे की ओर है शून्य पर शून्य है तथा तो धन अनंत पर यह पाई बाय टू के संगत प्रतीत होता है अर्थात ग्राफ हमें इस तरह अनंत से शून्य की ओर आता हुआ तथा तो शून्य से फिर पाई बाय टू पर अनंत की ओर जाता हुआ प्राप्त होता है तो देखा हमने y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का ग्राफ आइए अगला ग्राफ देखते हैं अगला ग्राफ देखते हैं y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ मापांक फलन का ग्राफ मापांक फलन जो कि परिभाषित होता है y बराबर मॉड x से x कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है 
x का कोई भी मान हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं तो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x फलन का डोमेन है x सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है परंतु y के मान सदैव धनात्मक प्राप्त होते हैं क्योंकि मापांक क्या करता है ऋणात्मक संख्याओं का मापांक भी धनात्मक होता है अतः y हमें r में से ऋणात्मक को हटा दीजिए तो सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय हमें प्राप्त होता है रेंज के तौर पर रेंज के रूप में अब x के विभिन्न मान रखते हैं हम और y के संगत मान प्राप्त करते हैं आइए देखते हैं हमें क्या मान प्राप्त होते हैं कुछ ऋणात्मक और कुछ धनात्मक मानों को ले लेते हैं x के ऋण दो ऋण एक शून्य एक और दो मान ले लीजिए मूल बिंदु के आसपास के बिंदु देखते हैं क्या मान प्राप्त होता है y का हमें जब x बराबर ऋण दो हो तो y का मान ऋण दो का मापांक प्राप्त होता है दो मापांक ऋणात्मक संख्याओं को भी धनात्मक कर देता है इसी प्रकार जब x का मान ऋण एक है तो y हमें ऋण एक का मापांक अर्थात धन एक प्राप्त होता है शून्य का मापांक शून्य प्राप्त होगा एक का मापांक एक तथा दो का मापांक हमें दो प्राप्त होगा इन बिंदुओं को ग्राफ पर बनाने के लिए हम x अक्ष पर x के मान और y अक्ष पर y के मानों को लेते हैं x के मान शून्य एक दो तीन चार धनात्मक दिशा में ऋण एक ऋण दो ऋण तीन ऋण चार इत्यादि ऋणात्मक दिशा में y पर ऊपर की ओर एक दो तीन चार मान हम ले सकते हैं और नीचे की ओर ऋण एक ऋण दो ऋण तीन इत्यादि मान हम ले सकते हैं आइए बिंदुओं को बनाते हैं जब x का मान ऋण दो है जब x ऋण दो है तो y हमें दो प्राप्त होता है बिंदुओं बनाए को बनाएंगे जब x ऋण एक है तो y धन एक है जब x शून्य है तो y शून्य है जब x एक है तो y भी एक है जब x दो है तो y दो है अतः में ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है तो यह ग्राफ हमें मिलता है मापांक फलन का ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ग्राफ के गुण आप देख सकते हैं ग्राफ पूर्णतया धनात्मक वाई अक्ष पर स्थित है नीचे की ओर ग्राफ हमें प्राप्त नहीं हुआ आप लिख सकते हैं ग्राफ पूर्णतया धनात्मक वाई अक्ष पर स्थित है y अक्ष के सापेक्ष सम्मित है और जब ग्राफ y अक्ष के सापेक्ष सम्मित होता है तो वह फलन समफलन होता है तो हम लिख सकते हैं कि दिया गया फलन मापांक फलन एक समफलन है आइए देखते हैं इसके बाद महत्तम पूर्णांक फलन
महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ y बराबर जब बड़े कोष्टक में x लिखा हो तो यह महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है तथा महत्तम पूर्णांक फलन का है मतलब यह है कि यह x में वह पूर्णांक मान है जो x से बड़ा ना हो थोड़ा सा इसको रिवाइज करें तो मतलब पूर्णांक पलन हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक अंतराल में x लिखा है उदाहरण के लिए मैंने बताया था आपको यदि मतलब पूर्णांक पलन पाई का मान हमें निकालना हो तो यह मान होता है तीन तो हम जानते हैं पाई का मान बाईस बटे सात या तीन दशमलव एक चार लगभग मान होता है पर जब महत्तम पूर्णांक फलन में इसके मान को हम निकालते हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे सिर्फ तीन लिखेंगे वह मान वह पूर्णांक मान जो x से बड़ा ना हो y से बड़ा ना हो क्या लिखेंगे हम तीन तो इस तरह जब हम महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ प्राप्त करते हैं तो x के लिए जो हम विभिन्न मान लेते हैं x कोई भी वास्तविक संख्या हम ले सकते हैं तो यह विभिन्न अंतरालों में जैसे शून्य से एक एक से दो दो से तीन के बीच में जब मानों को लेते हैं तो y भी हमें उसी प्रकार अंतरालों के रूप में प्राप्त होता है शून्य से एक के बीच में मान हमें मिलेगा शून्य से एक पर हम किस मान को लेंगे शून्य को एक से दो के बीच में यदि अंतराल है तो हम वहां पर क्या लेंगे एक से दो एक से दो में हम किस बिंदु को पूर्णांक लिखेंगे एक को दो से तीन पर वाई हमें मिलेगा दो से तीन की ओर तो दो को हम पूर्णांक मान लिखेंगे उसी तरह तीन से यदि चार बनाना है तो तीन से चार ऋणात्मक संख्याओं के लिए भी हम बना सकते हैं ऋण एक ऋण दो नीचे की ओर भी है ऋण एक ऋण दो ऋण एक से दो ऋण दो से ऋण तीन तो इस तरह हम जब देखते हैं महत्तम पूर्णांक फलन तो हम लिख सकते हैं कि यह सिर्फ प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में होता है ग्राफ प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तथा कई टुकड़ों में है अलग अलग टुकड़ों में है और जब ग्राफ कई अलग अलग टुकड़ों में है तो हम लिख सकते हैं कि फलन सतत नहीं है आइए देखते हैं सिग्नम फलन का ग्राफ
जब फलन y मॉड x बाय एक्स से परिभाषित हो तो इस फलन को हम सिग्नम फलन कहते हैं तो y बराबर मॉड x बाय एक्स जबकि x शून्य के बराबर नहीं है तथा यह शून्य होता है जब x शून्य के बराबर है इस फलन को हम सिग्नम फलन कहते हैं जब y मॉड x बाय एक्स से परिभाषित हो तो इस फलन को हम सिग्नम फलन कहते हैं तो y बराबर मॉड x बाय एक्स जब x शून्य के बराबर नहीं है तथा यह शून्य होता है जबकि x का मान शून्य के बराबर है हम x के कोई भी मान ले सकते हैं सिग्नम फलन का डोमेन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है तो x के लिए हम कोई भी मान ले सकते हैं यह हम जानते हैं सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय फलन का डोमेन है लेकिन जब हम रेंज की बात करते हैं तो y का मान हमें सदैव या तो धनिक प्राप्त होता है या तो ऋणिक प्राप्त होता है तथा x बराबर शून्य पर शून्य प्राप्त होता है यदि x बराबर दो उदाहरण के लिए जब x दो के बराबर है तो y का मान दो के मापांक बटे दो के बराबर होगा दो का मापांक दो होता है और दो बटे दो या सदैव एक होगा इसी तरह यहाँ पर x जो है वह शून्य से बड़ा है यहाँ पर जो x है वह शून्य से बड़ा है ऋणात्मक संख्याओं के लिए जब हम x कोई ऋणात्मक संख्या लेते हैं उदाहरण के लिए जब x ऋण दो हो तो y बराबर ऋण दो का मापांक बटे ऋण दो होगा ऋण दो का मापांक मापांक ऋणात्मक संख्याओं को भी धनात्मक कर देता है ऋण दो बटे दो और यह मान आ जाता है ऋण एक अतः सभी ऋणात्मक संख्याओं के लिए वाय ऋण एक है सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए वाय का मान हमें धन एक प्राप्त होता है ग्राफ इसे बनाते हैं तो ग्राफ पर इसे हम बना सकते हैं x सभी धनात्मक संख्याओं के लिए y का मान धन एक होगा तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के लिए x के सभी ऋणात्मक मानों के लिए y का मान सदैव ऋण एक होगा तो सभी धनात्मक संख्याओं के लिए हमें धन एक मान प्राप्त होता है तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के लिए y का हमें ऋण एक मान प्राप्त होता है अतः ग्राफ दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं एक धनात्मक एक्स एक्स की ओर जा रही है तथा दूसरी ऋणात्मक एक्स एक्स की ओर जा रही है दोनों ही सरल रेखाएं एक्स एक्स के समानांतर हैं तथा अक्ष से इकाई दूरी पर स्थित हैं पर विपरीत दिशाओं में हैं ग्राफ के गुण भी आप लिख सकते हैं ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है तथा अक्ष से दोनों ओर इकाई दूरी पर है अभ्यास से कुछ प्रश्न करते हैं
अभ्यास प्रश्नावली का एक प्रश्न y बराबर एक बटे एक्स का आलेख खींचिए बनाते हैं इस प्रश्न को आलेख खींचने के लिए हमें एक्स के विभिन्न मानों के संगत वाई के मान प्राप्त करने चाहिए हम देखते हैं जब एक्स का मान शून्य होगा फलन अपरिभाषित मान रखेगा एक बटे शून्य जब x का मान शून्य होगा y का मान एक बटे शून्य अर्थात अपरिभाषित मान रखेगा जब x एक होगा जब x का मान एक है y का मान एक बटे एक अर्थात एक होगा इसी तरह जब x का मान दो है तो हमें y का मान एक बटे दो प्राप्त होता है कुछ ऋणात्मक मानों को भी हम निकाल सकते हैं आइए निकालते हैं जब x का मान ऋण एक हो y का मान एक बटे ऋण एक अर्थात ऋण एक प्राप्त होगा x के ऋण दो मान पर y का मान एक बटे ऋण दो अर्थात ऋण एक बटे दो प्राप्त होता है इन मानों को x अक्ष और y अक्ष पर लेकर ग्राफ बनाते हैं x पर यह शून्य मान है एक दो तीन चार धनात्मक x पर लिखते हैं ऋण एक ऋण दो ऋण तीन ऋणात्मक बाई दिशा में लेनी है आपको संख्याएं इसी तरह एक दो तीन चार मान y अक्ष के ऊपर की ओर तथा ऋण एक ऋण दो मान सब नीचे की ओर आपको लेने चाहिए आइए इन मानों को बनाते हैं जब x शून्य है तो y अनंत मान रखता है x जब एक है तो y का मान एक है x जब दो है तो y का मान एक बटे दो हो जाता है घट जाता है अतः शून्य पर ग्राफ अनंत से आता हुआ प्रतीत होता है एक पर एक होता है दो पर एक बटे दो होता है तथा जैसे ही हम x को अनंत की ओर ले जाते हैं या फिर शून्य मान की ओर अग्रसित हो जाता है ऋणात्मक मानों के भी ग्राफ आप बना सकते हैं जब x ऋण एक है y भी ऋण एक है जब x ऋण दो है तो y का मान ऋण एक बटे दो है तथा जैसे ही x का मान शून्य पर अनंत है अनंत से एक बटे दो ऋण एक और वापस यह अनंत की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है तो y बराबर एक बटे एक्स का ग्राफ दो अलग अलग दिशा में पहले और तीसरे चतुर्थांश में हमें प्राप्त होता है अनंत से जीरो की ओर आता है और यहाँ पर शून्य से अनंत की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है तो यह ग्राफ है वाई बराबर एक बटे एक्स का ग्राफ तो आज हमने पढ़ा विभिन्न फलनों के ग्राफ त्रिकोण मिति फलनों के ग्राफ प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलनों के ग्राफ मापांक फलन मातम पूर्णांग फलन सिग्नम फलन का ग्राफ तथा वाई बराबर एक बटे एक्स का ग्राफ